Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Bernas, April 5, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang hapon ako si Onin Miranda. Magkasawang namatay ng anak ang lumapit sa responde, ang kanilang anak na si Luisa ay hinold up at pinatain madaling araw noong March 24 habang mapasok ito sa kanyang trabaho. Hustisya ang sigaw ngayon ng mga magulang ng biktima. Panoorin natin ito. Pag umaharap ako sa kanyang bangkay, parang naririnig ko ang sigaw niya. Masa, aray ko, mama. Masakit. Para kong naiimagine kung anong hitsura ng anak ko. Ganito inilarawa ni Amelia Gonzales ang sakit sa pagkamatay ng kanyang anak na si Maria Luisa. Kwento ni Amelia, March 24, bandang alas 4.30 ng umaga, umalis sa kanilang tahanan si Luisa para pumasok sa trabaho. Ngunit ng araw ding iyon, isang lalaki raw ang may nakitang isang babaeng nakabulagta sa daanan. Mayroon po kasing isang tao na nakakita daw po sa mga pangyayaring yun. Siya ay tumawag pansin doon sa isang lugar na doon sa lugawan. At ang kanyang pong pagkasabi, ikaw may babae roon nakabulagta. Na-recover ang ID ng biktima at nakilala itong si Maria Luisa Gonzales, anak ni na Amelia at Lucino. Agad silang pinuntahan ng mga tauhan ng barangay at ipinaalam ang nangyari sa kanilang anak. Pero huli na ang lahat dahil pagdating sa ospital, idiniklara ng dead on arrival si Luisa. Ayon daw sa mga kwentong nakarating sa kanila, hinold up ang kanilang anak at pinagtangka ang gahasain. Kaya ito nang laban at nagtamo ng saksak sa dibdib na siya nitong ikinamatay. Hindi mailarawang sakit ang nararamdaman ngayon ng mag-asawang Lucino at Amelia. Para akong inuunti-unti, <laughs> hindi ho ako nagsasalita. Pero sa kalooban ko, hindi ko alam kung nadudurog ba ako o natutunaw ako. <laughs> hindi na sila babalik pa sa iyo. <laughs> Hindi mo sila makikita pa kahit kailan. At sinaktan pa sila ng ibang tao. Mahabang panahon ko silang inaruga, pinalaki, iningatan ko sila. Halos hindi ko sila padapuan ng langgam o ng lamok. Tapos sa ibang tao na walang habag, sasaktan lang sila. Talagang napakasakit. <laughs> Pag nakikita ko yung ginawa yung sugat dito sa ginawa nitong pagtuhok dito sa dibdib dito. Paramdam ko kaano kahirap ginawa sa kanya ng mga dahil lamang sa cellphone na ako. Kamura-mura ng cellphone, wala pang isang libo. Pumatay na siya. Kaya iisa lang ang sigaw ng mga naulila ni Luisa. Justisya po ang hinihigo para sa kanya. Tulungan po kami ng mga taong na may puso o mahabag po sana sa sinapit ng anak namin. Kung sino man po ang gumawa nito sa kanya, sana naman po hindi niya tataguan ang kanyang ginawa o hindi niya tatakasan. Uh, lumabas na siya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kinaukulan. Bilis-bilisan po ninyo ang paghuli sa kriminal na ito. Nanawagan din ang mag-asawa sa mga nakasaksi sa nangyari na tulungan silang makamit ang katarungan sa pagkamatay ng kanilang anak na si Luisa. Sana naman po maawa kayo sa anak. Magsalita na kayo. Sana makonsensya naman kayo. Tulungan nyo naman kami para malutas na ho ang kasong ito at hindi na ho pa dadami ang mabibiktima sa mga taong ganito. Sana huli na ho ito <laughs> dahil mga nakaraan, nagbulag-bulagan lang sila. Ako, sa Aydin Quintana, ang inyong koresponde. Ang tugon ng Philippine National Police sa kaso ng pang-hold up at pagpatay kay Maria Luisa Gonzalez abangan sa pagbabalik ng responde.
upang masiguro madudukan ng otoridad ng kaso ng pagpatay sa anak ng mag-asawang Lucindo at Amelia Gonzalez, agad ito inilapit ng responde sa pamunuan ng Philippine National Police. Narito report. Nagtungo ang responde sa tanggapan ng Philippine National Police o PNP upang personal na ilapit ang kaso ng pagpatay kay Maria Luisa Gonzalez. Nakapanayam ng programa si Police Chief Superintendent Generoso Serbo, tagapagsalita ng PNP. Ipinakita namin sa kanya ang mga larawan ng pinaslang na dalaga. Pagkatapos ay ipinaliwanag nito sa amin ang mga pagdadaan ng proseso para masimulan na ang paghahanap sa sospek. Naimbestigahan naman na yung kaso, nakilala na natin yung, yung sospek at uh, marahil at this point na ipail na nila yung kaso. Siguro nasa level na ng prosecutor yan at uh, hindi naman magtatagal yan, isasampan na rin sa judge yan at maglalabas yan. Kung satisfied ang judge, doon sa mga ebidensya na inihain ng ating PNP, maglalabas yan ng warrant of arrest. At uh, yan naman ay eh, talagang huhulihin, hahanapin yan ng ating PNP. Pinawi rin ito ang pangamba ng pamilya ng biktima na baka lalong magtago ang suspect kapag lumabas sa media ang kaso ng pagpatay kay Luisa. Well, uh, kahit naman anong gawin natin at this point, alam niyang suspect sa siguro, nagtatago na yan. Kaya yung ipamimedia natin, ipakita natin yung litrato, ang tingin ko makakatulong yan. Eh. Kasi kahit papano, hindi siya magkakapagtago ng ganong katagal kung alam niya na maraming naghahanap sa kanya, maraming nakakakilala sa kanya, merong mukha na ipapakita natin sa media, more or less makakatulong yan. Kasi maaring maraming magsumbong na mga kababayan natin, baka maraming impormasyon na makarating sa PNP. Tinukoy rin ito ang mga maari pang maging bahagi ng pamilya ni Luisa para mas mapabilis ang paglutas sa kaso ng pagpatay sa kanilang kaanak. Nakita naman natin na initially nakipagtulungan sila uh, unang-una sa punto ng paghahanda ng mga kaso laban dun sa suspect natin sa pag uh, marahil tumulong din sila sa pagbibigay ng mga statements. So yun lang okay na sa amin eh. Pero yun nga, kung meron silang mga naririnig pa na mga ibang impormasyon, I'm sure may mga magsusumbong-sumbong sa kanila eh. As to, for example, as to the whereabouts ng suspects natin, baka may mga common friends sila, no? Kasi same neighborhood, I understand. So baka may mga asset dyan na magsusumbong sa kanila na sa palagay nila makakatulong sa PNP, ipasa lang nila sa ating mga kapulisan at nang sa ganun eh, Maging uh, armas namin to upang tukuyin itong taong hinahanap natin. Nanawagan din ito sa pribadong establishmento na malapit sa pinangyarihan ng krimen na makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Panawagan natin sa mga private establishments na may mga CCTV cameras. Uh, ito po ay mahalaga eh, na sangkapan, kasangkapan o tool ng ating mga PNP sa pag-iimbestiga. Kaya panawagan natin sa mga ganitong establishments. Kung yung CCTV nila, eh, yung kuha ng kanilang CCTV ay eh, magiging critical o sabihin natin relevant sa investigasyon na ginagawa ng Philippine National Police o ng ating mga local uh, police units, sana makipagtulungan sila. At uh, wag na sila magdalawang isip na ishare yung kanilang mga kuha sa ating mga investigador nang sa ganun ay nakakatulong itong mga footage na to sa pag, uh, pagkamit natin ng hustisya. Tinukoy rin ni Serbo ang mga kaso at parusang pwedeng kaharapin ng suspect sakaling mapatunayang guilty nga ito sa pagpatay sa biktima. Maraming ano, maraming siyang pwedeng kaso kaharapin. Unang-una, yung pagpatay ay isang mabigat na kaso na. Uh, kung anumang elemento ang uh, papasok niyan, pwedeng homicide dyan o murder. Ano? Yung tangkang pagnanakaw is another case. O, o pagnanakaw, di ba? Uh, I understand, may kinuha sa kanya. Kinuha yung kanyang cellphone at ibang mahalagang gamit. That's a serious case. Ano? Lalo pa't complicated nitong uh, coupled with uh, itong pagpatay, itong murder. Then, uh, yung tangkang pang re -rape. That's another story. Diba? That's another case. So, mabigat na kaso ang kaharapin nitong ating suspect. Nagpaalala rin ang tagapagsalita ng PNP sa mga kababayan natin na mag-ingat para maiwasan ang mga ganitong krimen. Lagi naman natin ipinapayo sa kanila. Lalo na doon sa mga lugar na alam naman natin na crime prone, mga areas na medyo isolated, very remote, 
mga lugar na madidilim, iwasan natin. At uh, kung kinakailangan, eh, sumabay ka siguro sa maraming tao, sumabay ka sa, siguro sa, sa sabihin natin, mapagkakatiwalaan mo na kasama. Or uh, yung sa level ng ating mga barangay, kung uh, yun nga, no, makipagtulungan tayo sa mga barangay officials natin. Kung may mga lugar tayo sa ating area na ganyan, pinamumugaran ng mga ganyang uh, masasamang loob, siguro makakatulong din na uh, ereklamo natin ito. Huwag natin tigilan. Ereklamo natin sa mga barangay officials. Kung hindi tayo pinakikinggan, ereklamo natin kay mayor. Nang sa ganun, eh, gumawa sila ng uh, kaukulang hakbang. At uh, makakabuti rin yan, ano? kung ire-report nila sa PNP, sa PNP lokal, sa kanilang lugar. Nang sa ganun eh, ang PNP rin, gumagawa ng hakbang para napeprevent natin yung mga ganitong pangyayari. Sa huli, nagpaabot ng pakikiramay ang PNP sa mga naulila ni Luisa at nangakong tututukan ang paglutas ng kasong ito. Kami po ay nakikiramay, uh, mas, uh, nasasaktan din po kami pag may mga ganitong mga insidente na yun nga po, sa case nga po ng uh, anak nila, ay humantong sa kamatayan. Umasa po sila na ang PNP natin ay talagang uh, gagawa ng lahat ng hakbang nang sa ganun eh, mapanagot natin kung sino man yung gumawa nito. And uh, at the same time, eh, gagawa po rin kami ng hakbang nang sa ganun eh, hindi na mangyari muli itong mga ganitong insidente sa inyong lugar. Ako sa Irin Quintana, ang inyong koresponde. Sa kasalukuyan po, naghihintay na ang mga ng biktima na maimba ang war to arrest laban sa pinaniniwalaan nilang responsable sa pagkamatay ng kanilang anak. At ito namang po Mar Nakara Martes, April 2, inilibing na si Maria Luisa. Nakikiramal po ang buong grupo na responde sa lahat ng naulila ni Luisa. Samantala ang kaso ito ay patuloy na tutukan ng responde. Sa lunes, pakinggan natin ang kwento ng ilang mga nakasaksisakrimen at kung ano ang kahilingan ng mga residente para maibsan ang krasan sa kanilang lugar. Abangan po niyan. Abangan sa aming pagbalik ang pagpapakilala sa bagong katuwang ng responde para sa mas pinag-ibayong serbisyo publiko. Dahil po na responde na lubos na matulungan ang mga lumalapit sa programa. Kaya naman nakipag-ugdayan din kami sa iba pang ahensya na pamahalaan para sa mas pinalakas na pagbibigay sa arbisyo publiko. At ang una natin kay sasalayon nito ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWDNCR, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Unahin natin tutukan ang NHTSPR, alamin kung paano nilarespondihan ng ahensya ng ating mga kumbayan. Ang DSWD ay nangangalap ng mga datos na tumutukoy kung sino at nasaan ang mga mahihirap. Alamin natin kung ano ang National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR. Ang NHTSPR ay isang komprehensibong talaan na kung saan matatagpuan kung sino at saan ang malulocate ang mahihirap. Sinasagawa po ito una sa pagtukoy muna ng uh, poverty incidents ng bawat barangay at ito po ang nagiging batayan para matukoy po ang mga uh, packets sa poverty areas. Ito po ang ginagamit namin na pamantayan para matukoy po ang mga pangunahing lugar na target namin for enumeration or yung pagkakandak po natin ng interview. After noon ay magkakaroon po tayo ng household assessment. Ito na po yung pagkuha ng mga interviewers na mga ngalap ng datos sa bawat household. Ang ginagawa po natin ay house to house. 
sa loob po ng bahay ito ay sinasagawa para matukoy po yung kanilang kalagayan. At ito po ay ibibigay natin sa ating mga encoders. Uh, dito po pinoproseso yung lahat ng mga datos na nakukuha at ito po ay pinapasok natin papunta sa proxy means test database natin. Ang sumunod na proseso ay... Uh, ang ating validation, ang ating data generation. Pagkatapos pong makuha lahat ang mga datos na ipinasok natin sa ating database, uh, dito na po magsisimula yung pag-generate ng uh, data. Nagagamitin naman po ito para matukoy po natin kung sino ang mahirap at hindi mahirap na maaari pong mapasok sa ating mga social protection programs and services. Ang mga tinukoy po na mga mahihirap na mga mamayan, sila po ngayon ang pangunahing uh, pinagkukuhanan ng ating mga potential beneficiaries para naman po sa mga national government offices. Sa amin pong pagtingin, ang, ang NHTS, first of its kind in the country natin na pinangunahan po ng ating departamento, napakahalaga sa bahagi ng DSWD na immediately matukoy po natin para po sa mga agap namin pagtugon at pagbigay ng mga interventions na kailangan para sa kanila. All the stakeholders po ay maaari pong maka-access ang data natin. Kaya lang, kailangan po silang pumasok sa MOA sa ating departamento upang maparangalagaan po ang confidentiality ng informasyon na amin pong ipinasok sa aming database. Ito po yung ginagamit natin na form. Magkabilang form po yan, 34 questions po yan. Ang lahat po ito ng variables na ito ay napakahalaga po dahil ito po ay may mga katumbas na mga weights natin sa proxy means test. Kaya kinakailangan po itong sagutan ng tama ng ating mga enumerators, ng ating interviewers at even po yung respondent na aming kausap dahil ang lahat po ng impormasyon na ito ay pinapasok po natin sa database. Dito po, pag napasok na po yan sa database at niran na po ang ating proxy means test, ito naman po ang bibigyan natin ng ano Q para naman po maghiwalay ang poor at non-poor. Kaya po ang nilalabas nating ano, labas nating impormasyon, lahat po ng mga pangalan ng mga potensyal na mga beneficiary na iba't ibang programa, dito po natin kinukuha batay po sa resulta ng proxy means test. Dito sa National Capital Region, umabot sa 697,443 households ang sumailalim sa household assessment ng DSWD-NCR noong 2009. Sa bilang na ito, 316,823 households ang natukoy na mahirap. Ang mga natukoy na mahihirap mula sa NHTSPR database ay sinusuri batay sa kwalifikasyon ng iba't ibang programa ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan na gagamit ng talaan para matukoy kung sino ang maaring mapasama bilang beneficiaryo ng mga programa nito. Ang mga natukoy na mahihirap mula sa NHTSPR database ay sinusuri batay sa kwalifikasyon ng iba't ibang programa ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan na gagamit ng talaan para matukoy kung sino ang maaring mapasama bilang beneficiaryo ng mga programa nito. Isa na rito ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nais ipabatid ng DSWD na ang kanilang talaan ng mahihirap ay sigurado, kumpleto at totoo. Ang talaang ito ay maaari ng magamit ng iba't ibang ahensya, non-government organizations at lokal na pamahalaan para sa pagpili ng mga potensyal na beneficiaryo ng kanilang mga programa para sa mahihirap. Gamit ang NHTSPR database, matutukoy ang mga dapat tulungan ng ating pamahalaan.
Sa mga nais makipaglayan sa responde, pakitext lang niyo mong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maraan niyo kami tawagan sa aming hotline, 491-7844, lunas hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 5 na kapon. Sa mga sumusulat po sa amin via stale mail, maaari pong pagsulatin ang inyong contact number para kaigad namin matawagan. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin na mga gusto nyo ireklamo, makaganap pa na nakapeperisyo sa inyo at gusto maaksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Responde na 25. Maraming salamat po sa aming sponsors, Global Resto Grill and Resort at ang Naksarap Eat All You Can Restaurant na panatagpuan sa Mineral Avenue. Salamat din kayo na Mr. and Mrs. Ignacio Ignemanaog ng ISIS and Printers, Printers Hell Design, at kay Dr. Elaine Galvez at ang Galvez Clinic. Ang responde, mabarod nyo lunes, miyerkos at biyernes, alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tangi po namin hangat, ang kayo matulungan walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang responde. Magandang gabi ako si Oren Miranda. <music>